Salve ragazzi, eccoci qua, nuova serie, nuova serie evento se mi è permesso Ora iniziamo Breath of Fire 3 completamente in italiano, sono gasatissimo L'ho emulato su Darkstation, ho la copia ovviamente originale a casa Però ovviamente mi sembrava un po' complesso farla partire, ho preferito prendere direttamente una, mod, una, una ISO Perché cosa c'ha di particolare questa grande serie che faremo insieme è che Breath of Fire sarà in italiano perché c'è questa patch eh, creata dai ragazzi di Sadness che è completamente in italiano e l'ho applicata sulla ROM per poter appunto giocare il gioco in italiano vi racconto brevemente la mia esperienza con um, Breath of Fire 3 io l'ho già, già giocato in realtà non l'ho giocato tutto, l'ho giocato meno di metà fino a un certo punto mi ricordo bene l'inizio perché l'ho fatto più volte e perché? perché ero arrivato a un punto del gioco in cui ero completamente bloccato l'ho riniziato da capo dicendo beh, ora per bene sono arrivato a un punto un po' più avanti dove avendolo rigiocato tutto di seguito quel pezzo lì che comunque non era poco poco nel senso ero comunque quasi a metà gioco forse non so se ero più di metà meno di metà sono comunque ho giocato diverse ore eh, ho trovato dei mostri molto forti in realtà e... Ho, ho smesso semplicemente perché poi ero riuscito a si vedere altra roba che mi interessava allora, tanto mi scuso per la miss elegante di stasera ma ancora diciamo che non è questo clima fresco di montagna e, quindi niente diciamo che appunto il gioco l'ho bloccato l'ho interrotto e quando è uscita questa patch ho detto cavolo è l'occasione per rigiocarlo contando che l'ultima mia partita risale a 27 anni fa no quando è uscito nel 98 25-26 anni fa e che poi non ho più, non ho più, più toccato, mi ricordo benissimo l'inizio, proprio l'inizio inizio, però poi mi ricordo vagamente, ora via che lo giocherò, mi ricorderò già roba, mostri, roba, eccetera, eccetera. L'unica cosa che mi ricordo è che, è appunto, te impersonifichi questo ragazzo, vabbè, lo vedremo insieme, non voglio farvi spoiler, anche se è un gioco così vecchio, comunque questo è un classico, ritorno un capolavoro del genere, non avendolo finito, e eh, ho detto non posso, ora che ho questa occasione di condividere con voi le mie esperienze ho giusto riprendere in mano anche le vecchie glorie nel frattempo vi dico che ho finito di registrare la serie su Is 2 l'ho finito la puntata finale uscirà a metà ottobre più o meno, giù di lì e inizio, inizierò a breve i Origin, lo inizierò però dopo le vacanze perché la prossima settimana sarò fuori grosseto quindi niente sarò in vacanza e quindi anche le live si interromperanno ma i video su youtube continueranno a uscire poi perché ho già registrato con l'anticipo di un mese e mezzo e poi inizierò a giocare i soli ci sono ancora in dubbio su come gestire la cosa ma ne parlerò nel video adeguato e niente iniziamo pure non perdiamo tempo tanto stasera live più breve perché ovviamente è una live in cui devo anche mettere a posto un po' di cose potrebbero esserci problemi tecnici perché comunque un'emulazione che ho voluto rendere un pochino più bella quindi un po' più in hd ma come tutte queste shader o mod che vengono applicate ovviamente c'è il rischio che crashi tutto e faccia asino ho scaricato questa iso che speriamo sia buona perché non è che ce ne sono tante io non so quale, quale prende insomma comunque, vabbè Veniamo a noi, solo per questa volta avremo anche la intro della PlayStation, che è sempre un bel vedere. Attendiamo fiduciosi. Eccola qua, ora arriva eh, ragazzi. Ah no, questa... Ah, non me l'ha fatta? Mm, tristezza, vabbè. Perché non me l'ha fatta? Me l'avevo rimessa, me l'aveva fatta, vabbè, boh, vabbè. Si vede che non c'è questa ISO. Caricamento, cioè anche per me vedere la parola caricamento è un giubilo. Ora c'è il filmato iniziale, vedete qui c'è già un po' la storia, avete dei mostri, degli uomini alati, delle maghe, degli arcieri che combattono contro quelli che sembrano effettivamente dei draghi, cavalieri, tutte le varie classi diciamo. Non sono proprio draghi, sono dei mostri striscianti, vedete? E poi c'è una maga in fondo che è bionda con le braccia così che non so ancora chi siano in realtà. Ora non, non premo... Perché qui c'è la vera intro del gioco. Voi tenete conto che quando ero piccolo, questa intro nemmeno l'ho mai vista tutta. E eh, vabbè, ma avevo 9 anni, cioè nel senso. No, poi mi sarò vista, forse non me la ricordavo io. Anche perché io quando vedi premi da start, io premevo sta so start, anche stavo qua a aspettare, bello, come fa, sto facendo adesso. Comunque, per me, per me, ecco, leggere tutta questa roba in italiano è... Assurdo, cioè assurdo nel senso complimenti a loro che hanno fatto questo lavoro e che a prescindere dalla qualità effettiva che sarà la traduzione, miniera da una o da una che dir si voglia.
questi sono i nostri due amici, io spero a grafia sia di vostro gradimento, un drago. Non mi piace questa storia. E si stanno facendo una miniera, si stanno scavando. C'è anche una specie di orco là dietro che non mi ricordo che razza sia. Piantala, è roba d'alta qualità. Ragazzi, io meglio di così le texture non sono riuscito a farle, quindi contentatevi, poi se non vi piace lo rimetto. Quando un essere magico muore, il suo corpo si trasforma lentamente in un minerale noto come Chrism. Loro vanno da questi e scendono giù. I draghi tenteranno di distruggere il mondo. Ah, vedi, questa è già una cosa che se inizi il gioco non, non sai, non lo so, eh, lo saprai ma dopo, magari dopo. Vero, scatenarono una guerra, la guerra. Gary e Mog, chissà quanto du... cosa faranno questi bei personaggi nel gioco. No, ovviamente parlo a chi, chi già lo conosce. Di sicuro non vorrei mai incontrare un drago. Però non si vede male, eh, devo essere sincero. Idem, ma oramai sono estinti. Oh, quindi i draghi hanno scatenato una guerra. Sono stati sconfitti per mettere la guerra di quel murales lì. E poi si sono fondamentalmente estinti, forse perché hanno banalmente perso. Persino i leggendari draghi, la tua potenza ha scosso il mondo. Nella morte sono diventati una fonte di energia sotto forma di crisma. Quindi, cosa ci fa pensare? Cosa stanno scavando qua? Stanno scavando dei cadaveri, dei cadaveri di esseri magici che sono tramutati in questo minerale. Beh, persino le bestie più spaventose muoiono alla fine, come tutti quanti noi. E questa è una dura realtà, effettivamente. Nessuno sa come o perché i potenti draghi si siano estinti. Sarei curioso di giocarla anche in inglese, comunque lo capirei bene, però diamo onore al, al merito di questi bravi ragazzi hanno fatto sta traduzione che sono sicuro sarà perfetta questo è, vedete? questo è uno scheletro di un drago gigante tra l'altro enorme non so se ne vedremo mai nel gioco però se così porca puttana ma che bestia e lo stanno praticamente smantellando per recuperare i suoi resti che diventano questo minerale con cui non mi ricordo nemmeno che ci si fa Forse energia elettrica, forse insomma una cosa un po' steampunk come solitamente vediamo in questi giochi. Questo vi fa dentro. Questa storia è dedicata ai draghi. Dedicati, dedicati, dai. Restorna alla schermata iniziale in realtà. Vedete? Premi il tasto start. In questo gioco ci saranno anche modo di velocizzare e io ho messo anche eh, un cheat per disabilitare gli incontri casuali, però in questa prima puntata non lo userò perché l'ho attivato ora, quindi per evitare che faccia casino io non lo uso. Giochiamo, poi dopo se offline post live, ecco il nostro Ryu che inizialmente chiamava ovviamente Luca, come chiamavo tutti i personaggi, e il nome prefinito Ryu. Ah, quindi se io vado in avvia, dovrebbe andare avanti a solo. Ryu, infatti. Allora, messaggio, velocità, veloci, perché voglia. Finestra. Boh, mettiamo la rossa a sfondo. Mi piace uno, mi piace questo qua. Corsa. Sì, si corre sempre ragazzi, in questi giochi si corre sempre, ma sempre dico sempre. Parla X, corre, azione, menu. Non esiste. Ehm, azione, quadrato, menu, triangolo. Guarda, cambia. Vabbè, sì, sì. No. No, non facciamo cazzate. Ok. Vediamo un po' se me l'ha tenuto. Sì. Poi penso si possa cambiare anche in gioco, però insomma... Vabbè. E avanti. Come vedete non c'è difficoltà, non c'è niente se lo giochi così, eh. Ho oh, grande super ce... Ah, da ho iniziato ora. Stavo facendo un po' di chiacchiere, ora ti racconto solo due o tre cosettine per, per darti qualche informazione. Anzi. Aspetta, aspetta. Cosa sarebbe? Un uovo o qualcosa del genere? Aspetta, ti faccio un breve preambolo, ho messo in pausa. 
Eh, praticamente succede, siamo in questo mondo che te lo dice nell'introduzione che hai saltato, dove c'è stata una grande guerra dei draghi verso il pianeta che volevano conquistare tutto, poi i draghi hanno perso o comunque si sono estinti e eh, si sono diciamo fossilizzati i draghi e ci sono queste miniere dove questi miniatori vanno a estrarre le ossa diciamo degli esseri magici morti quindi draghi e tutti altri esseri che potrebbero esserci e eh, praticamente queste, queste ossa sono diventate dei cristalli magici chiamati crism che vengono usati penso nell'industria del, del mondo diciamo perché ora non ricordo bene che, come vi dicevo ho giocato l'ultima volta 26 anni fa quindi insomma permettimi un po' di dubbio e c'è questo drago che però è dentro questo grande cristallo e c'è Gary e Mog che sono questi due minatori che devono farlo saltare in aria come vedi da la dinamite per eh, estrarre questo, questo cadavere, diciamo, da poter poi tramutare in minerale. Quindi loro dicono, cos'è un uovo o qualcosa del genere? Non si vede spesso una cosa del genere. Ma che un proce... Questo sì è una sorta di talpa, sì. Bene, mi metto a riparo. Ah, in pieno peroso, ben arrivato, spero anche tu abbia sentito l'intro che ho fatto su questo mondo, diciamo. E loro, vedete, piazzano la miccia... Ho regolato i volumi, dovrebbe essere già a posto il volume, però in caso ditemi, eh. Boom, ora salta in aria. Vedete questo grande cristallo, cioè questo draghetto. Vabbè, comunque te sappi solo che loro stanno estraendo dei fossili di drago per usarli come carburante per la loro industria. E c'è questo draghetto che viene liberato da questo cristallo. Ma questo drago non è morto, vedete? Questo drago è vivo e gli gira anche parecchio coglioni. Gary, ma che è ancora vivo? Che loro estraggono solo draghi morti, capito? E lo attaccano. E si inizia subito a combattere, ragazzi. Qui c'è difesa, esamina che non posso usare, oggetti che normalmente non posso usare e c'è abilità. Abilità c'è cioè soffietto, ok? Che è il um, attacco. Attacchiamo prima, poi avremo tempo di vedere anche il soffio del drago. Attacchiamo, posso attaccare me stesso, Mogu o Gary. Eh, attacchiamo Mogu perché mi ha. Eh vabbè, Ale, siamo all'inizio. <ride> attacchiamo Mogu comunque. Boom, due danni. Siamo scandalosi. Poi lui ci fa tre danni. E lui si arrabbia e fa soffietto. Eh sì, è un bel triale di abilità, però li ha carbonizzati. Letteralmente carbonizzati. Eccoci qua. Vedete? Ora qui sto già un trucchettino, vedi, non si muove. Trovi lama fusa, vedete? Qui il menu ancora non lo posso aprire. Posso camminare, ma io ho messo la corsa automatica e non posso fare altro, eh, fondamentalmente. Posso girare la telecamera, però a, mh, come malus che non posso muovere il personaggio. Ora usciamo. No, non ero, erano dei, dei poveri minatori che sono stati uccisi da questo povero drago. Da questo povero drago. Te conta, lui si è svegliato chissà dopo quanti anni, praticamente tutti questi di draghi si sono estinti dopo la grande guerra dei draghi, no? Ma che... Un drago! Vivo! Sei davvero un drago? Sì, vabbè, esponiamo seri tanto. Via! Drago! Ma non mi ricordo dove devo andare. Eh, andiamo di qua, va. Fuori stanno facendo un baccano tremendo. Che cosa staranno combinando? Dracari, ora uso sempre soffietto. Vedi come grafica è in 3D, però... Ah, vedi, sono attrezzati, eh? <ride> non mi fa paura, diamoci dentro. Ma si combatte. Minatore e tecnico. No, no ho sbagliato. Scusate. Soffietto. Non perdiamo tempo, ragazzi, se sono battaglie finte. Eccoli qua. Ma secco è finita la battaglia 
puzza di bruciato sembra morto eh sì sembra proprio morto se io vado di qua non guarda più che ha paura no. non farmi del male che poi poveretti cioè ti capisci vero nel senso che <ride> Madonna, non vedo l'ora non vuoi mangiare più davvero io non ho un buon sapore vedete poracci cioè se gente che lavora comunque credo di essermi la fatta sotto cioè capito cioè gente comunque era lì al lavoro non è che facevo niente di male eh non mangiarmi non incenerirmi con il tuo soffio qui non mi ricordo se c'è altro mi sembra no no c'è niente No, no, sabato si, si sboccia, si fa il panico, si fa. Siamo maledetti, siamo spacciati, sapevo che non avremmo dovuto disturbare i morti. Siamo maledetti, siamo spacciati. Ah, nel senso, comunque po è povera la gente, cioè, capito? Non è che... Vedi? Altri non si vogliono combattere. È qui! Cioè, da una parte è un peccato, cioè, vedi, è crudo come cosa, comunque, capito? Perché te eh, li ammazzi, eh? cioè, non è che dici da un colpo nel capo e te ne vai, cioè, le bruci, vedi? Sì, sì, no, no, lo so, lo so. Loro, ovviamente, sono andati a profanare, diciamo, i cadaveri dei draghi, fondamentalmente. Perché... Ok, vediamo un po', puzza di bruciato. Come vedete, se mi danno anche oggetto, non si muove, e va bene, fin qui ce l'avamo tutti. Ah, qui non posso andare perché c'è il binario, ho sbagliato strada. Perfetto. E comunque ecco, il gioco è, è questo, eh. Cioè, nel senso, non è tutto così, ovviamente, però... È il movimento nella mappa e la grafica è tutto in questa maniera. La trama è clamorosa, cioè, ve lo dico. Fin dove sono arrivato io era una roba assurda. Poi, ovviamente... Ah, che cosa sei? Una specie di fantasma? No. È un mostro! Che in questo mondo ci sono anche delle razze, eh, come posso dire, vabbè qui tante battaglie tutte uguali, eh, non, non è il massimo dell'emozione però, e, mm, ci sono anche dei, degli esseri antropomorfi, no? Ditemi com'è l'audio, eh, perché l'ho regolato un po' al volo stasera, mi sembrava buono, nel senso mi si sente bene, però non c'è forziere, c'è un cacchio comunque, quindi non ti danno nemmeno punti esperienza, non ti danno nulla. Mamma! Ah, cioè, questo si chiama la mamma, ti piace. Cioè. Poretti. Comunque, per questo sto uccidendo gente gratuitamente, perché non è questa la strada e lo so bene, però, insomma... Voglio vedere se c'è qualche segreto, perché io, come vi dicevo, questo gioco l'ho fatto quando veramente ero talmente piccolo che non guardavo i segreti, build, roba del genere, cioè, io giocavo e via, cioè. Eccolo qua. Che diavolo è? Faccio vedere una cosa interessante. Ora si ci fa girare l'inquadratura. Qualcuno, qualcuno mi aiuti? Scappa, guarda, non voglio fatti fuori anche a te, poraccio. Vedete, guarda, se giro l'inquadratura, non si vede meglio dopo. Eh, di qua non so dove si vada. Che da nessuna parte, infatti. è un po' se qui in queste casse c'è qualcosa a parte poi non ho manco l'inventario insomma no qui non c'è nulla perfetto vedete inizio comunque spumeggiante e te sei un drago e scappa cioè capito cioè eh, che sia un drago mm. ah bene 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 prendiamolo vivo ora mi sa non l'ho fatto vedere Gruista operaio, vabbè, io ti demolisco ovviamente. Aia, che succede? No, non farlo! Vedete? Quello è un cadavere di un drago e loro rompono le ossa perché sono diventati un minerale. Beccati questo, boom! Legna. Secco. Cioè, questi non facevano niente di male di base ovviamente si vedono arrivare un drago vivo dopo millenni e i draghi si sono estinti e giustamente si cacano addosso reagiscono come reagisce l'umano di fronte a questi esseri attacca e lui ovviamente si è difeso e dico questo è un gioco che ha 27, 27 anni quindi anche sul lavoro che ho fatto sulla grafica mi sembra per ora pregevole Vedete, ora mi hanno catturato e ho messo un gabbia. 
e si parte e portano via c'è scusi ci fa vedere sabato il drago il draghetto ma anche te c'hai fai il soffietto col tuo draghetto vale io porto solo narrativa di qualità eh, come noti Qui ovviamente io, avendolo già giocato, mi riportavo e qui mi dovevo muovere, perché così facendo, e BOOM! Si casca giù. Ma ora la parte bella inizia adesso. Tanto musica è bellissima, è eh? inutile dirvelo, insomma. Bosco Cedro. E questo chi è? Io questa parte l'ho già giocata tutta, eh, per cui faccio un po' anche il vigilio della situazione per quel poco che ricordo. Eh, è andata male, vecchio mio. Dannazione, non mi capiterà più un'altra occasione del genere. Hai visto il cinghialone che ci ci sei in tutti i giochi. No, era quasi fatta, diamine, cosa avrà fatto questo baccano? Ai ai ai! E questo chi è? Ebbene sì! Il bambino con capelli blu è il draghetto! Vedi, questo è Cesco che lancia il coltello, vedi? Ora abbiamo una sorpresa! Oh cielo, proprio ciò che mi serviva! Eccolo lì! Vi insegno io a far scappare la mia scena! Mi piace questo personaggio con la coda? Ce n'è anche per te. Chi è lui? Quello con Abili Blu ovviamente è il nostro protagonista, quello che vedevamo all'inizio del... che voi non avete visto, ma insomma è quello a cui abbiamo dato il nome. Di chi si tratterà? Che sei un altro orfano? Sei fortunato che quei Kur non abbiano fatto di te la loro scena. Cesco, ma il coltellaccio lo sai usare come lui? Ad ogni modo, non ho abbastanza cibo per sfamarti. Avete il personaggio figo che è lui? Anche se ti portassi a casa? Cioè, c'ha le zampe da bestia, la coda da bestia e poi sopra umano abbastanza. Mammina! Questo è il bambino, eh, parla. D'accordo, d'accordo, ho capito. Zio Rei ti porterà a casa. Lui è il Rei personaggio fondamentale nel gioco. Fare meglio di essere menegrato. Ovviamente all'inizio si hackerà un po' però. Mi domando, che cosa ci facevi lì fuori al freddo tutto da solo? E senza nemmeno un vestito. L'ha notato la gabbia che era un metro più in là ovviamente. Quest'area che vediamo è Bosco Cedro, dove poi ci muoveremo in autonomia ovviamente, questo è un dungeon questo qua, che parte da casa sua, casa di Rei. La si entra, e qui è, questo è un altro, un altro ragazzo, dove sarà Rei? È un altro ragazzino, che ha un'armatura comunque, ho oh, fame. È tornato. Ciao Ray, bentornato a casa. Cosa c'è per cena? Caspita, mangeresti qualsiasi cosa, non è vero? Tipo? Non so se è tepo o tipo, io dico tipo perché mi piace più. A proposito, chi è quello? Non chiedermelo. Mettiamolo nel tuo letto, va bene? Adesso c'è una roba fighissima, ragazzi. Una roba fighissima. Ebbene, chi sarebbe? Sì, sì, è certo, siamo un, facciamo un party come nei giochi di ruolo più classici e ti dico già, ve lo posso già dire, loro due sono due membri del party iniziale. Però vi dico, il gioco vi stupirà, eh? Vi stupirà molto lato membri della squadra, diciamo. Ebbene, chi sarebbe? Se mi ricordo bene a me. Te l'ho detto. Non lo so, l'ho trovato giù nel bosco. Davvero? Sembra la stessa cosa che è successa a me. 
anche lui è un trovatello quindi direi ha due orfani adesso un orfano non sorprende è stato un anno di magra e, allora, io cesco le so tutti i membri del party questo gioco ormai è talmente famoso cioè i membri del party ce l'ho messi tutti nella mia immagine praticamente no. beh perché non lo lasciamo riposare mentre andiamo al villaggio se non troviamo presto qualcosa da mangiare Vedete, loro vivono nella fame, vedete, lo hanno abbandonato. Proprio come è successo a me. E quindi abbiamo un, un uomo mezzo tigre, diciamo, mezzo, un mezzo uomo. Un bambino che si trasforma in un drago. Ecco, fermi, fermi, fermi. Lui sogna. Che vuol dire? No, non mi devi raccontare. Non lo vedi, Ryu? Non noi siamo uguali. Devi comprendere. Sono deboli, miseri e patetici. E ora? Chi arriva? Questa bella fanciulla non si sa chi sia. E non dice niente, non ricordavo non dicessi niente, è come fosse una sorta di dea di Angelo, Ryu. Che fai? Ora mi ricordo io, mio piccolo. Che sia sua madre? Mm. Non lo so, non so davvero perché questa è una cosa che non si scopre fin dove ero arrivato, non si è scoperta, questo si scoprirà molto più avanti. Ryu! Eccolo. Mm. Mm. Eccolo, sveglio. È una vagasciona, però non male, eh, direi, insomma. Oh, eccoci qua, vedete, il piccolo Ryu, non possiamo ancora andare nel menu, non possiamo fare niente, ma possiamo... Vedi un diario. Vuoi a scrivere in presa del tuo viaggio fino a qui? Sì. E, si può, e possiamo salvare. Controllo memory card, vabbè, già qui. I luci, la rimonia, sì. Eh, nessun salvataggio trovato. Salva, sì. Piazzone file. Ovviamente come vedete i caselli sono tre. Vabbè, è lento come nella PlayStation 1, vedete questo è Ryu. Io ovviamente eh, per far prima salverò anche eh, nel... Ah, eh, scusa, voglio provare una cosa, eh, però... Eh, così... No, aspetta, eh. Ok, qui posso salvare. Perfetto, ok. Giusto per capire come fare, eh. E ora vattene, però, bello, grazie. Ok, perfetto. E per salvare basta premere F2 a regola, infatti. Salvato, infatti, perfetto, perfetto, perfetto. Qui posso uscire, ma non voglio uscire di casa. Voglio prendere qui questa cosa che non posso prendere. Non hai bisogno di riposare ora. Mi fai sconterrazza. Vedete, io non posso fare nulla. E niente, da qui volendo posso uscire e andare a giro per cavoli mia, ovviamente. Vedete? E qui me ne ho. Posso andare proprio a giro liberamente, vedete, è tutto un passaggio obbligato. Se non mi ricordo male, esatto, qua troviamo mostri. Che però non ci attaccano. Vedete? Qui possiamo anche tornare a... Qui però vedete la cosa ganza, che sembrano irraggiungibili i punti lì, invece io vedete posso andarci a parlare. Oh, non avere paura, non ti farò del male. Sono una melma, ti insegnerò come si combatte, vedi? Mi torna qui quando avrai dell'equipaggiamento. Questi sono i mostri del tutorial fondamentalmente. Io non mi ricordo se posso andarmene proprio, vedi qui c'è un molo... Posso proprio andarmene, vedete, non è che c'ho vincoli di sorta ora però non ha tanto senso quello che sto facendo volevo andare a vedere dov'è che mi avevamo vedete qui c'è la gabbia ora però vabbè non perdiamo tempo anche qui non ci andarci ora per cui posso tornarci possiamo tornarci tranquillamente più avanti insomma andiamo dai nostri amici vedete serve di paggiamento quindi insomma 
Metti ho, anche ho attivato anche i disastri per avere il turbo, quindi per mandare tipo il gioco a 5 volte la sua velocità, una roba del genere, però in live non lo vorrei usare perché toglie un po' la magia del gioco. Offline per livellare, fare un po' di farming, questa roba qua, le userò ovviamente perché i tempi della PlayStation sono finiti e li posso entrare anche da qui in casa comunque. Vediamo un po' se c'è qualcosa di ganzo. Che ci sia qualcosa qui? Verme! Oh, che bello, proprio che ci voleva. Non c'è niente, perfetto. Che ci sia qualcosa qui? Trovi integratore, non mi ricordo nemmeno a che serve, figura di te. Non c'è niente, ottimo. Quindi andiamo di qua e si va. Puzza di bruciato. C'è una scala. Sembra che sia un magazzino. Eh sì, ma io ci vorrei andare, vabbè, non posso, ok. Chiara, ho capito l'antifona, dai. Ah, ma dovevo proprio muovermi in realtà, avevo fatto bene, non mi ricordavo sto, sta parte, mi dovete scusare. Devo andare a Katà i due miei amiconi, quindi eh, niente, si riesce da qui e si continua a sto punto. Eh, si riparte da dove sera. Cioè, finché, io finché in questi giochi non posso aprire il menu, soffro, eh, comunque. Per vedere gli inventari, sta roba qua, però vabbè. Andiamo avanti. Sembra questa la strada, infatti parlo con lui. Eh ragazzino, faresti meglio stare attento ad andare in giro. Due piccoli teppisti di nome Ray e Tico vivono da queste parti. Vabbè, qui mi dice la stessa cosa. Oh, ok. Vai, andiamo avanti. E di tipo posso girare la telecamera perché magari c'è qualche... Che ne so, tesoro nascosto, capito? Io poi posso andare dove voglio, ora ovviamente non so, non mi ricordo nemmeno dove devo andare, figurati. Qui che dice? Dove si va qua? Per il Monte Klaus. Meglio controllare il ripaggiamento prima di incamminarsi. Perfetto, vedi, vedi, dice qui no, ovviamente. E qui ti dice non abbandonate i rifiuti. Questo era scritto Cesco palesemente, eh, tanto, non è che... Vabbè, andiamo prima lì manda anche quest'altra casetta questa musica molto vedete e questa è la mappa del mondo eh era di Igral quindi non posso andare bosco cedro se proprio bloccare bosco cedro E qui vedete McNeil. Perché è molto, molto scansionata la cosa, eh. Bosco cedro, vedete, questa è un'altra entrata. Io posso andare dove voglio, vedete, qui c'è un punto interrogativo anche, eh. Senti il piacevole profumo di un campo fiorito. Non ci posso entrare perché non ho ovviamente l'equipaggiamento. E qua ci posso andare, proprio questo nel villaggio. Andando un po' a caso perché veramente non ricordo dove devo andare, eh. Sì, ma qui mi sa che sì, infatti, eh. Eccolo lì. Grande. Fuori da casa mia, teppisti! Sono da rubare, eh, sicuramente. Ma non ci prenderai mai. È inutile, Ray. Ormai tutti quanti stanno bene in guardia. Nessuno ha molto cibo, dopo tutto è stata una brutta annata. Ehi, tipo... Guarda. Ehi, finalmente ti sei svegliato, eh? Ha fame, non esaltarti troppo. Adesso abbiamo un'altra bocca da sfamare. Che gli dici se ci desse una mano, Ray? Buona idea. Però lo fanno rubare, gente. Che cosa dobbiamo togliere quel pigiama? Andiamo. Bisogna procurarti un po' di equipaggiamento. Per ora li seguiamo, non stiamo a rimucinare troppo. Aspetta qui Rio. Tre in poco tempo riuscirà a trovarti qualcosa. Questi tutti i negozi, vedete. Ehi, ti ho appena chiamato Rio. Eh? Ti ho appena chiamato Rio. Ah, lo ha chiamato Rio, dice come fa a saperlo? È così che ti chiami? 
strano, come faceva a saperlo? Che lo abbia sognato? Figliamocela! Se non ricordo male, dovrebbero dare i vestiti a regola. Ci è mancato poco, non è vero, Ray? Puoi dirlo forte. Ma siamo riusciti a prendergli qualcosa da mettere. Sbrigati, Ryu, cerca di stare al passo. Non mi ricordo se questo protagonista non parla mai. Mi sembra che sì. Vedi, bellino, non ti sei ancora abituato all'armatura, eh? Beh, immagino sia meglio che girare in pigiama. Adesso che facciamo, Ray? Beh, tutti in città sono preoccupati per il posto in pessimo raccolto. Ci sono, battiamo la via maestra. Potremmo fare qualche lavoretto. Più avanti c'è la via maestra, la via Iral. Ci apposteremo in quella zona e beh, rapineremo qualcuno. Lui non vuole, ovviamente. Non credere che a me piaccia fare del male. Li rapiniamo e basta, gli leggeremo la borsa, ma ne escono indenni. Proprio così. Persino un novellino come te può farcela. Forza, non temere, andiamo. Eccolo il party. E qui il menu. Ryu, Rei e Tipo. Eccolo lì. Inutile dire che Rei è più forte, quindi ci sono oggetti, abilità, quindi oggetti, integratore. Cosa fa? Di Cristian 100 PV. Vabbè, ordine a scarta chiave, se oggetti chiave non c'è niente. Poi abilità. E vediamo la vita. Cura, basta. E ti abita tua vita. Boh, non so cosa sia. E geni. Non so cosa sia, no? non me lo ricordo almeno. Equipaggiamento. La lama, cioè la lama, o la lama fusa che ho trovato prima e noi prenderemo la lama fusa. Qui non abbiamo nient'altro, vedete? E qui c'è il pugnale, vedi, maglia lunga e ti dà forza e peso 1. Il peso non ricordo se influisce su qualcosa, però... Daga, vedi, anche lui c'ha la daga. Poi vabbè, abbiamo... Ottimizza, vabbè. Facilità, punta sulla cita. Ah, questa è per la cita, ok, perfetto, va bene. Tattiche, ok, schema. Qui c'è normale, attacco e difesa. Eh, qui cambia ovviamente la cosa, cambiamo un po' le statistiche di, di cose, le tengo sempre in difesa comunque. Cambio membri del gruppo non posso, però io lo schema tengo in difesa, poi le brutte mettiamo l'attacco quando c'è bisogno, ma per ora ci siamo tenendo anche in difesa. Ho letto un po' le statistiche prima di iniziare il gioco, ho stato vabbè qui tutte le loro statistiche, non ci frega niente, le opzioni sono le opzioni che ho già cambiato, insomma, per cui niente di che, e campo dove posso praticamente fare una tenda per recuperare un po' di soldaci. Però dovrebbero essere iniziati gli scontri casuali. Oh, qui c'è il negozio, tutte le cose, andiamo in città. Cosa volete? Non è rimasto più niente da rubare qui per voi. Se li compra, erba medica, acqua bio, insomma c'è un po'. Canna di legno, si può pescare in questo gioco ragazzi. Verme, rospo, vabbè, quindi non posso comprare niente, si può anche andare via, dai. Non si perde tempo. Ah, però posso vendere la daga? Eh, ho sbagliato, volevo andare nel negozio di armi. Qui tanto poi ci torniamo, eh, per cui insomma... Che facce toste? Beh, non è rimasto più nulla per voi, chiaro? Noi abbiamo appena rubato a quest'uomo, eh? Andate via, sciò! Vendi, integratore, armi, vendiamo la daga, 25 soldi, Beh. Vendere subito, tanto mi serve. Vedi adesso io volendo, pugnale non, po pugnale non posso, potrebbe prendere tipo. Spada comune, invece vedi che abbassa l'agilità, l'agilità è bassissima, eh? Per cui sti cavoli. Pelle d'orso, però abbassa la città, vedi, maglia lunga, questa è utile, però non c'ho soldi. Scudo civile, bandana, e bandana è utile a tutti, e il mozzincato invece è pesante e rallenta. La città non ricordo che fa, che tu sia una roba legata ai turni, insomma, una roba del genere. Vedi, vi parliamo spiacente, non ho nulla per voi, e la gente ci tratta proprio male. Non c'è più nulla qui. 
Che stronzi, cioè stronzi, vabbè. Veraci, vediamo se c'è qualche forziere da depredare in questa, questa bella cittadina, tipo qui. Non c'è niente. Ci sia qualcosa qui? Eccolo qua, erba medica. E abbiamo appena risparmiato dei soldini. Noi rubiamo tutto, anche ci frega. Noi siamo salvatori, futuri salvatori del mondo, eh. Antidoto, vai. Prende il porta a casa. Qui non c'è niente e si va via. Grazie, qui faccio fare una run e è un capolavoro, eh. Forse. Cioè, almeno fin qui ci arrivo bene, poi dopo, sai. Dove, dove non sono più arrivato, non saprei dove muovermi, però c'è anche questa casetta qua sopra, dove c'è questo vecchio. Vediamo un po' e ci dice... Brrr, voti i pistelli, sei nuovamente in cerca di guai? Madonna, ragazzi, oh, cattiveria questa gente, comunque. Cioè, non è che li abbiamo derubati più e più volte, però si muore di fame. Tac, non c'è niente. Quasi tutto uguale, purtroppo, però, insomma, perché non c'è niente, non c'è niente. Perfetto, si può anche andare via. Ora si va a combattere, così faccio vedere un po' come combattono anche i nostri prodi, va. Qui c'è l'albergo. Dove però non ci interessa dormire perché non abbiamo soldi. E stiamo bene, fondamentalmente. Ma qua là dentro magari non c'è niente, perfetto. Qui i comodini non li posso ovviamente ehm, analizzare. Si va avanti. Dai. Finita, eh? La città è finita qua. Bella liscia. Vai, si salva subito. Vai. Eccoli qua. Qui c'è il campo di grano, vedi? C'è un mostro che vive sul Monte Klaus. A volte scende giù e ruba le nostre vacche. Tra questo e il pessimo raccolto potremmo superare l'inverno. Vedi lì, la cosa è brutta, eh? Non risponde. Beh, è solo uno spaventapasseri. Che miti, madonna ragazzi. Ragazzi, so che vi siete già addormentati con tutte le mie grandi chiacchiere, ma mi assurdo che ci riserverà tante, tante sorprese. Vediamo ciò che coltiviamo e troviamo nel bosco. Tuttavia, non siamo riusciti a mettere via molto quest'anno. Grande Ale. Beh, cavolo, se solo possedessi tutto questo. Praticamente tutto appartiene al sindaco McNeil, vedi? Lo so, anche qui, lavoratori schiavizzati comunque. Accidenti, sono distrutta, sfinita. Questo è il cacchio. Lavoro, lavoro e McNeil si prende tutto. Non esiste un modo per avere facilmente tutto ciò che desidero. Ah, pensavo mi dava qualcosa. Mm. Ok. Da questa parte si va verso la via Ira, vedi? Questa è la strada giusta. Andiamo. Però seguiamo la storia, tanto poi è inutile esplorare tanto qua. Vedete? Ah, questa è la magione del sì. Perché c'è un punto esclamativo? Non lo ricordo. Che c'è qua? Ah, combattimento. Oh, ecco, vedete lui... Notare una cosa, come lui è impacciato nell'usare la spada, vi faccio vedere. Eh? Allora, Melma esamina. Esaminiamo. Abilità non ha niente. Attacco, vedi, vampata. Ma non ci, non ci serve in questa fase. Attacchiamo. Melma. E lui invece Ryu ha l'abilità cura. E basta, vedete. Non c'ha altro. E attacchiamo sempre Melma. Ehi! Hey. 9, eh? Mancato, direi, extra forte. Vedete? Vedete, lui ha paura, nemmeno riesce ad attaccare bene. Non mi ricordo che faceva qua, vabbè, esamina, non mi ricordo, poi ci guardiamo, ok, attacchiamo, va. Vedete che cambiano postura. Vabbè, attacchiamo, dai. Vabbè, lui è... è una bestia, vabbè. Due punti esperienza, vedi, tra poco si può aumentare di livello, abbiamo preso dei soldi. Ci deve essere... Ci deve essere... Ah, qui è tutto aperto. Mm. Vedete, lì c'è un sacco di combattimenti, ragazzi. 
Ah, questa è nuova, vedi? Carica. Magi merda. Eh, vedi, lui fa male invece. E finalmente vedi, una volta uccisi... Io perché non sto più scegliendo niente? Vedete, non scelgo più nulla. Perché premendo L1, loro agiscono da soli. Questo lo fai fondamentalmente per quando non vuoi perdere tempo. Oh, madonna! Ma oh, però... Non mi ricordavo così tanti soldi. Questo lo fai quando un po' di fretta, no? Quando non vuoi perdere tempo con tanti nemici. E vabbè, qui andiamo un po' in avanti. Si guarda se c'è qualcosa di interessante, ma mi sembra a me per cui guarda. E poi con gli alberi c'è tutto, insomma. Che arriva? No, vedi? Regniamo, 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 regniamo. Perfetto. Vai. Ah, quindi... Ah, sì, sir. Eh, non è morto, eh. Mancato. Porca trombina. Sposta... Eh, eh, non posso però, dai, combattenti, vediamo un po', non posso. Vedi, lui dice semplicemente dove attaccare, ora con lui mi dovrò curare, perché se no muoio, infatti. Ok. Dove tolgo poco? Conforto. Ma mi sa che scappa, non mi ricordo. Oh, vedi infatti così per disattivarlo, perfetto. Se fa esamina. Non ci voglio credere. C'era scippo. Ora per esempio mi voglio curare. Curo. Ita da chi? Ita da chi? Spada curva? Ma che culo! E eh, scusate, ci sono gli alberi, mi dovete scusare, comunque lui si cura bellamente. Boom! Critico, sentite quando c'è il critico. E adesso mette il livello, eh. Vedi, tipo sali di livello, tac tac tac. Spada curva però, eh, vediamo un po'. Molto interessante. Fa schifo, lo sapevo tanto. Ma poi schifo come, eh? Vabbè, la vendiamo. Poco male, senti. Comunque, quest'area col punto esclamativo mi sembra non ci sia un cavolo a me. Mi hanno fatto andare qui, ma. c'è nulla. Ovvero, si va avanti, io volevo solo far... farvi vedere un po' di combattimentini. Vabbè, e questo Magime me lo secchiamo subito. Capite tanto di leva comunque, è fortissimo. Ah, come osi. Vai, secco. Perché non gli ho rubato roba? Io proprio non capisco comunque. Oh, siamo già a 100 zenni, eh? tra poco ci possiamo anche prendere il ripaggiamento più forte comunque. Vabbè, qui non c'è in cacchio a fare, dai, abbiamo, siamo capiti. Questa è l'unica cosa certa. Facciamo l'ultimo combattimento, così rubo una roba e si va avanti. Farei abilità, scippo. Ita da chi? Ita da chi? Non riesce a rubare nulla, e eh, vabbè. Porca puttanghera però, quanto fai male. Perfetto. 20 zenni, vai. Vedete perché ho messo di poter levare gli incontri? Per questo motivo qua. Vedete, sono arrivata alla via Ira, Idral. Entra.
Salviamo, andiamo avanti. Eccolo qua, subito va. Allora, intanto lui scippa regnomo. Poi tipo invece attacca lo gnomo lui e riuguale attacca lo gnomo lui. Questi sono fingardi, avete il re goblin poi mi ricordo. Eh. Non riesce a rubare nulla, ma non vuol dire che non ha nulla, quindi va benissimo. Stronzo. Ok. Vaffa, pupi. Eh, che stronzo che sei però, eh. Comunque non è banale, cioè non è semplice, eh. Cioè, per essere i primi combattimenti, e poi ci può attaccare anche a soli, ovviamente, cosa che prima o poi farò. Io sono rincoglionito. Poi, poi non ci sono abilità, è tutto molto legato all'attacco, insomma, però... Poi non riesce a rubare nulla, eh. No, perché ci sono gli oggetti utili. No, no, il regno è la roba romanti preoccupante. R. Cavolo. Ecco. L'ultima volta. Se va bene, bene, se no. Amici come prima, eh. Tanto va, morti tutti. Peccato, vabbè. Va, morti. Perfetto. Non male. 20 zenni. Ok, questa è la strada, ma noi si va a esplorare un po', eh. Ecco, eh, vedi? Eccolo lì dietro. 4, 40 zenni. Vabbè, ora ovviamente i premi sono pochi, però... Tutto fa, eh. Uè, lascerino. Lascerino. Intanto facciamo fuori la melma, che rompe solo i coglioni. Ehi, 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 bello. E da chi? Oh, ma re fai schifo <ride> Tanto questi, questi nemici non hanno C'hanno un oggetto solo Se lo prendi È quello, capito? Per questo sto insistendo un po' A me ha rotto i coglioni però, eh Diciamoci la chiara Vai, a casa tra poco mette anche di livello la faccia vostra. E le bacche ho preso, ottimo. Le bacche mi sembra che curano. Qui che dice? Ah, perfetto. Qui è dove lavoriamo, la via Iral. Questa strada porta fino a Windia. E mi sembra ci dovremo andare a Windia, infatti. giorno lasceremo questo posto ed andremo in una grande città come Windy ad esempio, vero Ray? Beh, invece di pensare a queste cose, perché non pensiamo a come trovare qualcosa da mettere sotto i denti? Dovremmo nasconderci mentre aspettiamo che arrivi qualcuno. Dietro agli alberi sembra perfetta ad esempio. C'è anche la freccina. Andiamo, va. Perfetto, aspettiamo qui. Volevo aumentare di livello un'altra volta, ma chi se ne frega posso aumentare. Qualcuno, quando qualcuno passerà di qui, agiremo. Tanto poi finita la live, farlo come sempre, aumenti qualche livellozzo. In questo modo! Poi scuote la testa. Che ti prende, Ryu? Peccato che non parla, non me lo ricordavo, guarda. Non ti, non ti tremeranno le gambe adesso. Non preoccuparti. Siamo solo dei poveri ragazzi e cerchiamo di recuperarsi del cibo, eh, insomma. 
Nino che si tratterà ci perdonerà, giusto? Poi arriva qualcuno che ci fa il culo ma è un paiolo. Ehi, arriva qualcuno. Madonna, io non me lo ricordo. È da solo. Ok, Ryu, mostraci che pasta sei fatto. Prendilo. Devi solo sbattergli contro, così. Unyan, che stai cercando di fare, piccolino? Rapinarmi? Abbiamo già abbastanza problemi da queste parti. Con quei due teppisti di tipo il rei. Ascoltami. Se dovessi incontrarli, digli pure se mi avviteranno a tiro. Se la dovranno vedere con me. Questo era il loro grande piano, eh. Ops. Chi avrebbe mai pensato che avremmo beccato proprio Bunyan? Deve essere tipo un omone di stili straforti. Ad ogni modo, chi si crede di essere? Ehi, un momento. Se il vecchio Bunyan si trova qui, allora non c'è nessuno a casa sua, giusto? Hai ragione. Andiamo a prenderci un, un po' del suo cibo. Così impara. Ma si riparte. Ecco. Comunque i combattenti in mezzo alla pelle evidentemente danno proprio fastidio. Chi c'è? Melma e Magi, Melma. Niente, non ruba più nulla questo poromo. Poherello. Oh, 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 oh. Porca trombina. Oh, oh. Cazzo. È molto male. Va bravo, non mai fa reazione lui, guarda. Ah, ma tanto lo ship muore, quindi si può anche fare. Poi c'è tipo che può difendere e Ryu che cura tipo. Vai. Eh, preferivo curarsi, vabbè. Niente, ovviamente una ruba un cacchio come al solito. Oh, te posso aumentare comunque. Ma quanti zenni, eh, poi? Sì, voglio usare un'ultima vita perché qui se non muoio davvero. Posso già più usare, eh? Fabi Api. Quanto sono dei maledetti. Ok. Ho oh, questo. Che avete in mente? Una rapina? Togliete quello dalla testa. Nessuno con un becco di un quattrino passerà mai da questa strada. Ah, beh, quindi c'è la stessa roba. Che vuol dire? Ah, non ci posso andare qui? Ma io ne so dove c'è a casa sto qua, madonna. Tanto facciamone fuori uno, vai. Eh, niente ho colpito. Porca troia, eh. E poi? Che vogliamo fare? Meno male che due è fortissimo, perché qui se no si fativa, eh. Va, meno male l'ha colpito, vai. Va bene, non riesce a rubare nulla. Ah, però c'è reazione sempre, anche tutti c'hanno reazione. Aumento il livello, oh, benissimo. Qui non posso andare, quindi mi pare di capire. Ma sto tornando indietro. Eh, scusate, non, non pensavo. Ok, comunque i combattimenti sono tantissimi, infatti poi li userò, eh. Ma senti, facciamolo fuori, dai, non perdiamo tempo. Poi rubo io se serve, dai. Dai. Morto, vai avanti. 
Vuoi arrivare a livello 4 comunque prima di... A qualsiasi cosa. Vabbè, tanto andiamo avanti. Sì, Cesco ci addorme. Ha rotto le scatole per mese per vedere sto gioco, ora eh, si è addormentato subito, vedrai. Fattoria, McNeil. <ride> sì, ma infatti non lo giudico, eh, fa proprio bene, guarda. Qui che posso fare? Io non capisco, questi punti schiamati a cosa servono? Per farmare, forse, melmina. Biglie, boh. Grande scelta. Sei il numero uno. Questo è straforte, io ho tolto già 30 e ora... Cazzo, è forte davvero questa, eh? Cazzo! Tre punti e basta. Ma gli ho preso le biglie. Scusa, fai vedere che roba sono, metti. Sembra prezioso. Io non lo vendo, eh, perché io non vendo niente, però... Ah, questo è il a 5 PV. Prendiamolo, vai. Sì, non capisco il senso di queste aree. Boh. Poi ci tornerò. Allora, questa è casa loro. Quindi casa di buia sarà da qualche altra parte di qua, mi viene da dire. Bosco cedro. Oh, qui che c'è? Che posto è questo? Puff Melma Vabbè finché uno solo si fa sempre lo scipo perché insomma Non riesce a rubare nulla Oh questo è forte, li tolgo pochissimo eh So cosa fare Si fa Vampata ma guardate fighissimo lui Che prepara la mossa È morta Infatti vabbè Non detto questo sarà fortissimo e scandaloso 5 punti esperienza 7 zen Erba medica Grande Più che ottimo Sublime Vediamo che dice qui Rispettate l'ambiente Non colpire, tagliare o fare altro che danneggi ciò che vi circonda Eh E invece No, lo, lo posso, non lo faccio ora, lo posso facilmente più avanti. Porca trombina. Eh, attacchiamone uno, ok. Ah, non l'hanno uccisa, pensavo di sì. Cazzo. Eh sì, tutti a lui ora. Dai, dai, una la facciamo fuori intanto. Dai. Non mi fate più niente, bastardi. Vai. Vai, morto uno. L'erba medica. Yes! Almeno so che non mi danno niente di importante la vita, più altro è quello in realtà. Va bene, non lo faccio più, non lo faccio più, voglio solo capire che, che oggetti ci hanno i mostri, qua basta. Non lo faccio più chissà che cosa. Ma 
attacchiamo e via ma ora è morto te te devi morire Sei punti esperienza oh re è aumentato grande rei numero uno qui dove si va mm. esploriamo un po' Questi sassi, chissà cosa ci posso fare. Sì, ha ragione. Ma oh, 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 che figo! In testa, attaccare tutti lui perché il suo me è cattivissimo. Quindi, prima evitavi tutto, ora non eviti più niente. Vabbè, scandaloso. Vai, secco. Ah, Re ha più turni, vedete? Perché è tanto agile. E vabbè, fortissimo. Vabbè, qua. Ottimo. Posso comprarmi di tutto nel villaggio, non vedo l'ora, madonna. Oh, ma qui abbiamo 80 zenni. Eh, voglio usare, uso un oggetto, però dai, coraccio. C'ho bisogno di lui. Qui che c'è? Attenzione, da qui si va al Monte Glaus. Eh che cazzo, però. Mi rompe più le palle dell'estate, guarda, di, di, di lui. Ma se è così, perfetto. Mancato! Chi è? Eh, però... Forte, sì. È resistente, più che altro. Non è forte, però. Vai, secco. Eh, prossimo incontro siamo in livello un'altra volta in tutto questo, eh. Ah, e da qui si va da nessuna parte perché non ci posso andare. Ah, qui dove è la miniera, vedete? È la miniera dove sono arrivato io. Eh, qui... Ah, guardate, si salva. Ci rientro allora, fermi. Provo un attimo, eh, scusate, dato che ormai ci siamo. Vado ad attivare il cheat del non, uh, non random encounter. Vediamo un po'. Mm? Famosi, voglio vedere se funziona. Perché non è detto funzioni in tutto questo. Vediamo un po'. Funziona, però non lo volevo usare subito in realtà. È solo per fare duruzzi con voi adesso. No, più che altro per evitare di perdere tempo per un'area che non serve a niente. Tanto come vi dicevo, poi farmerò con calma. Nei giochi di ruolo così vecchi ho intenzione proprio come politica, diciamo mia, di ehm, attivare sempre se ci sono questi tipi di cheat per evitare appunto di appesantire anche la visione. Insomma, perché ragazzi, i giochi vecchi. Erano belli, eh, ma da vedere quando fai il duecentesimo combattimento in tre minuti un po' le patisci, eh. Vedi, infatti se non è servito a niente, ora usciamo e lo disattivo. Vedi, tanto c'è bisogno di renderlo ma fatto. Velocissimo. Scusate solo una cosa. Eh, pa pa pa. Eccoci qua. Troppo? Sì. Ora meglio? Oh, eccoci qui. Perfetto. Vai. Torniamo a noi. Spero vi piaccia. A me piace molto. Eh, sincero, è grandissimo. Questo gioco. 
e invece di entrare da qua entreremo da qui non mi ricordo dove è casa di questo qua comunque sono proprio stronzo anch'io eh mi ero detto una banda di rifiuti questo vedi era oddio fatemi pensare ma aumento di livello perché devo eh Mm. Vabbè, 5 Non va a culo Eh, difendiamo, dai Vedete come si difendono, abbiamo tutte Vabbè, non penso niente, meno stavolta Vabbè, dai Aumentiamo di livello però. Ryu apprende depurazione e tipo apprende gelata. Scusate, ora tanto per ormai siamo a ballo. Riattiviamo un attimo il suo trucco. Andiamo a comprare un po' di roba in città, già che ci siamo. Perché mi sa che qui di casse mm, Mi sembra di trovare niente. Qui dove si va? Proteggiamo la foresta. Calciare, rovinare o danneggiare gli alberi. Ok. Eh, perché l'area sembra piccola, ma c'è grossotta in realtà, eh. Oh, vedi, non mi trova qualcosa. Me la verde, ottimo. Come vedete ho disattivato gli incontri casuali, eh, però... Senza, come si suol dire, senza rancore. E di qui posso girare un po' intorno. Ah, sono tornato a casa loro alla fine, figurati te. Eh, sono tornato qua. Uh -huh. E se vado a parlare col Gu, con la melma che è qua sopra. Oh, non avere paura, non ti farò del male, sono una melma. So che può sembrarti strano, ma lascia che ti spieghi qualche cosa. Parlami di... esamina. Oh, esami che fai esami? In battaglia mostri usano ogni genere di abilità contro di te. Potrai apprenderle grazie al comando esamina. Se non ci riesci al primo tentativo, continua a riprovarci. Calma, calma, parlami di... Turno X. In battaglia se sei più veloce del nemico potresti avere un attacco di extra. Si può acquisire più agilità con un equipaggiamento più leggero. È una buona strategia da provare. Parlami di abilità. Vabbè, ricorda, molti mostri hanno abilità che usano solo in determinate situazioni. Come ad esempio quando sono ferito. No, ragazzi, ma qui cambia tutto, eh. No, 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 cioè a me mi devo... Cacchio, devo farlo su tutto ora. Loro sono rimasti sopra tra l'altro, eh, poracci. Scusami, eh. Come fa a Tipo, prende sconforto. Io posso aprire tutti ste robe No scusate voglio provare a vedere perché non capisco Cioè ragazzi questa è una roba assurda eh Ok è morto ora vabbè però scusate, voglio vedere una cosa perché. Quindi ora ho preso la vita. Sconforto. Il nemico perde voglia di lottare. Non ci credo. 
Ma ora devo sparare tutti, devo, devo fare un giro assurdo. Va bene, togliamo i conti casuali, me li faccio io, vai. Che si sta scherzando? Qui è una svolta. Non posso fare niente. Che dice questo? Ehi, dei pistelli, quello che è? Una nuova retta? Andiamo un po' di qua. Ah, qua c'è il Monte Glavos qua. Qui sì, non abbandonate i rifiuti. Oh, ragazzi, ho girato tutto, mi sa che devo andare al villaggio allora, perché... Se avete qualche suggerimento, ditemi anche voi, eh. Perché questa casa non la trovo sempre, ma è vero Dio. Qui dove sono già stato. Torniamo al villaggio, qui si compra anche un po' di equipaggiamento, senti. Alle brutte. Questo chi... Oh, va, c'è gente nuova. Bunyan è un ottimo cacciatore, ma mi chiedo se persino lui riesca a cacciare qualcosa da mangiare ora come ora. Quel mostro sul Monte Claus è sceso fino alla foresta e ha mangiato tutti gli animali. Che cosa faremo adesso? Forse sto per la strada giusta qua. E invece... Andiamo in città, va già Ma questa casa, mazzarola. Ma ah, oh! Ci deve essere da qualche parte, eh. Per arrivarci. E qui, oh! Ma che sono un po' rincoglionito, ma. Torniamo in paese, vai. Comunque poi si torna a cercare casa sua. Intanto ci sono diversi soldini, equipaggiamenti eh? prima di tutto. No, no, è controlla la guida. Eh, se controlla la guida. Vediamo un po', mettiamo la vita. E eh, equipaggiamenti. Ho fatto a 9 anni, lo farò ora, eh, cacchiarola. Allora, spada comune. Mm. Questi aumentano di 2 la forza, ma li riduce maglia lunga. Mm. Prendiamo una maglia lunga. Tre bandane, quindi due maglie lunghe, no. Ok. Perfetto. Eh, ho capito, ma eh, mi piace... No, poi tento evito di avere una riduzione dell'agilità, capito? Tanto era inutile... E così devo comprare roba troppo forte, tanto poi trovi a giro, eh. Ed ora li vendo, queste qua. Ed ora vendo. Spada curva che fa schifo. Non è fatto in vale niente. E basta perché è tutto vuoto, perfetto. Compriamo anche due oggettini. Per curarsi. No, ma la casa è quella, devo solo trovare dove arrivarci poi. Erba medica, ne ho in due, ne compriamo altre otto, e queste servono anche ragazzi. Acqua bio. Qua. Compriamo le tre, vai. Antito fa sempre comodo, il pollino non lo voglio. Questo non ci fa niente, ammonia qua. Questo mi farebbe comodissimo con i tuoi soldi. Canna di legno, questa si compra. E poi per questa trova si comprerà, eh. Dai, abbiamo preso un po' di robetta utile. Ora, eh, vediamo quanto basta dormire qui. Mi vuoi riposare la locanda? 30, ma non penso proprio, ma guarda, ma andiamo a subito. Ho sbagliato. Bisogna arrivare a casa di questo qua, dai. Si, 
si rientra qui e lì la casa vedrai bisogna arrivarci in qualche modo eh Ecco, fermi. Eccola qua. Eccola qui la casa, come ci arriva? Cazzo mia, devo salire di sopra. Oh, ve l'avevo detto la via trovata, eh. Vai così. Ok, salviamo perché forse è questa per andare avanti. Chiusa, Re potrebbe scassinare la serratura. Eh, ok. Non ci vuole... No. Ma io posso fare la comandazione. Quindi io posso fare astice spugli. Ma dai, ma che cazzo, non ho capito una sega allora. Ah, no, vabbè, ma, ma che si scopre ogni cosa? Riforza la serratura. Sì, io scopro roba a caso come se ci avessi mai giocato. Come pensavo, non c'è nessuno in casa. Io mi facevo a nove anni a giocare a sta roba, non lo so. Senza guide, senza niente. Tieni gli occhi aperti, Rio. Qualcuno potrebbe sentirci se facciamo troppo rumore. Ok, sarà meglio dividersi, se facciamo questo posto da cima a fondo, senza fare troppo rumore. No, no, non c'era a quei tempi, per cui deve esserci il cibo a qualche parte. <ride> Ma ti immagini, riusci! Rilassati, calma, ti rio. Ah, loro girano, vedi, cibo, 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 dove l'avrà messo? No, vi giuro di no, eh. Attento dove metti i piedi, Ryu. Io vado di sotto. C'è del legno. Che ci sia qualcosa qui? Trovi carne secca. Yes! No, no la guarda le guardavo le vite, ma qui questo non c'era, non ce l'avevo. Ho trovato qualcosa, siamo sì, sicuro che è una casa al bestione. Eh? Ehi, la dispensa, c'è del cibo. Perfetto, andiamo, meglio tagliare la corda. Eccolo lì, è vero, ovvio, dai. Oh oh. Il vecchio Buniam è tornato a casa. Gulp. Le cose si complicano. Meglio controllare. Se dovesse succedere qualcosa io lo distrarrò. Mentre voi due vi darete la fuga, intesi? Ehi, anda tutto bene. È impossibile che resti faccia. <ride> non voglio che petti sono incredibili. Mm, credo fare meglio a vedere che succede. Tanto lui non si può più trasformare in drago per ora. Se non mi, nemmeno, se mi ricordo mai, nemmeno se lo ricorda. Non preoccuparti. Riusciremo ad andarcene da qui, giusto? Ora sale su, chiappano anche lui sicuro. Ovviamente devo salire anch'io, eh. C'è niente, vabbè, ho preso tutta, saliamo. Ma mi aspettano qua fuori, eccoli qua. Boom, secco, eh. Cazzotto in testa, bambino di 4 anni. Sapevo foste dei buoni a nulla. Ma non credevo poteste scendere così in basso. <ride> che bello, cioè ti somiglia un botto lui. In periodi del genere quando si soffre la fame non sapete che, che chi non lavora non mangia. Piantala, stavamo lavorando. 
ancora non ci arrivi, vero? Rubare la gente non è un lavoro onesto. Ho una mezza idea di scaricarvi nel bosco, ma... Intanto gli ha legato anche la coda, eh. Se promettete di fare ammenda, potrei perdonarvi e lasciarvi andare. Che hai in mente? Ray, tu sei giovane e robusto, non è vero? Avrei un lavoretto per te. Hai sentito parlare del Monte Claus, vero? Hai bisogno di andare a prendere la bestia al Monte Claus, la grande montagna a nord del bosco. Beh, la riconoscerai quando la vedrai. Vorrei che tu andassi lassù, intesi? Da solo? E cosa ne sarà di loro? Non preoccuparti, ho qualcos'altro in mente per loro due. Intendi tenervi uno stagio così che faccio ciò che dici? Che vuoi, insomma. D'accordo, lo farò. Non so cosa tu abbia in mente, ma andrò sul Monte Claus. Tipo, tieni d'occhio Ryu. Che Ryu, tra l'altro, in giapponese mi sembra vuol dire proprio drago. Ehi, vecchio! Che dobbiamo fare per te? Lavorare, tipo. Se vuoi mangiare devi imparare a lavorare, lo capisci? Mi fa tagliare la legna. Voglio che tagliate dei ciocchi di legno. Molto semplice, tipo piazza il ciocchio e il lo taglia. Me lo ricordo sto minigioco! Sai come usare una spada, vero? Con il tasto triangolo in realtà lo sto usando il quadrato. Eh, salvo un attimo. Però salvo qui. Vai. Scagliando il colpo troppo in fretta, però finirai per colpire tipo. Mentre se sei lento, mancherà il ciocco di legno. Tagliatene più che potete, finché non vi dirò di fermarvi. Avete capito? Sì. Ehi, nessun problema. Potremmo farlo anche a occhi chiusi. Forza Rio, diamoci da fare. Bene, allora iniziate. E eh, che caso. Dai, ho capito. Ce l'ho, ce l'ho. Che ciò chi sono, ma non reggo niente, madonna. Cazzo, fermatevi. Mm, 14 ciocchi. Non male. Fatto, abbiamo lavorato, visto? Ma no, non ti lamenterai se arriviamo di nuovo, giusto? Se continui su questa strada, un giorno di questi ti accerai nei guai, non lo capisci? Ah, 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 e chi se ne frega? Tanto prima o poi ce ne andremo via da qui. Non ho paura di niente. Forza Ryu, andiamo da Rei. Però sono solo loro due. Adesso mi demoliscono ora nemici. Ecco. Preciso. Scusate, provo a vedere se imparo qualcosa da qua. Faccio solo un altro turno. No, basta, mi ha rotto il cazzo. Non va bene, va bene, il cippo, già il cippo. Ma ve lo faccio per voi, eh. Per darvi un'esperienza di livello. Anzi, la togliamo i combattimenti casuali un attimo. Voglio esplorare una cosa. Che sta dicendo il vecchio? Tanto va la carta all'alto e ci lascia lo zampino. Ora, vi ricordate c'era... Io lo posso tagliare tutto. No, scusa, dammi. So Sospetto qualcosa, però. C'era, vi ricordate c'era un sasso che stava in bilico sul fiume? Hmm. Sì, dai, era qui, era per qui, mi sembra proprio qua. Era qui, era qui, 
c'è il piume e qui c'è il sasso subito sotto qui se gli do un colpo non casca, perfetto vabbè però rimettiamo gli incontri dai finché si va avanti uh, salviamo qua Vabbè, se c'ho solo questa, gli faccio pure via da. È diventato così forte. Sai che cosa mi porta a no, di questo tipo? Fermo che l'ho, fermo che l'ho. Perché lui dai calci. Fermi, 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 ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. Mi devo dare un calcio a quel sasso, non lo devo tagliare. Eccolo! Madonna me lo ricordavo! Quanto sono forte ragazzi! Due zenni! Che è il culo a tutti! Eccolo qui! Segnavento! Che cazzo è? Una roba inutile sai! Segnavento! Attacco aria a tutti i nemici. Inutile, lo sapevo io. Che era inutile. Madonna, ragazzi. E eh, vabbè, però... Oh. Sta una gran mossa o no? Su, dai, siamo seri. Eh. Oh, dai, su, però, chiappa. Ci voglio credere, mi piace, guarda. Oh. Ma dove ho? Vediamo un po'. Fermo qui. Ah, no, c'è. Che è tutto chiuso. Qui che c'era qua? Forse c'è qualcosa di qui. Minchia. Che ci sia qualcosa qui? Integratore. Ma fighissimo. Ragazzi, ma che bomba così. Dai, grandissimo. Poi ovviamente c'è in carta, però insomma. Dai bello su. Oh, vai, ti appa un po'. 120 volte oh, puttana, ma che è un. La cuccagna. La cuccagna che Non c'è niente. Ma bestia lì da. Calciatore mancato, eh? No, c'è scritto il calcio in cui ti darei in questa maniera, vedi? Moneta. Una moneta ho trovato. Vabbè, qui posso andare tanto. E va buono. Mi ero casato un botto, invece va. Monte Klaus, ora ci posso andare infatti. Vediamo che mostri ci sono qua. Ah vabbè, i soldi. Ai ai ai, cazzo, ma fa male. Bravo! Vedi acidità, ti devi di farmi un carro più forte, invece non mi serve. Vabbè, attacchiamo sempre, tanto è uguale. Porca puttana, che sta devo imparare? Vai, morto, meno uno. Lo faccio l'ultima, vediamo un po' se imparo. Niente, via, va bene. Mi hai rotto i coglioni. Perfetto. Ah, otto però, eh.
Però devo usare gli oggetti qui. È stato uno spreco però. Eh. Come ci arrivo lì? Non ci arrivo? Sì. Eh, che cazzo, però. Ma è tipo... Ma che stronzo. Sì, attacca domani. Mi ha tolto pochissimo a me per tutto. Poi sei stronzo. Che cazzo? Dai, muori, muori, ti prego. Ciao, dai. Devo usare pelata, vediamo se gli fa più male. Perché attacca sempre lui? Perché? Oh, che gelata gli fa male, ottimo. Sei quasi morto qui. Dai, attacca prima te. Beh dai, lo curo, lo curo. Perfetto. Antidoto, vai, non cosa sa per niente, dato che l'ho comprato. Andiamo il c'è per qua. Ok, attacchiamo subito lui e lui va bene, va bene. Ok, morto uno, prima scritto. Ah. Scusate, saluto Simona. Vai, e... perfetto. Attacca tipo, attacca, non perde il tempo, vai. Ok, scusate, mi è fabbricato il Stronzi, adesso questi qua fanno male. Dai, morti. Ok. Perfetto, andiamo, dai. Sì, però se mi permettete tolgo un attimo i random encounter, voglio esplorare un secondo, è eh? già troppi che mi va. Mm. Sono già perso, per esempio, di qui mi sarei perso 30 volte, ottimo. Mi piace le musiche, mi piace soprattutto questo gioco, a me molto, eh? mi diverte molto, è un po' complicato orientarsi come tutti i giochi ovviamente e giochi di solito però ah qui c'è il ponte va bene ma ragazzi ma adesso me è veramente figo anche perché poi tenete conto appunto che c'è cioè, un gioco vecchio che non sta tutto su me è una figata eh. io posso scendere no tra poco si chiude eh, ragazzi però ah qui allora io non posso, qui posso scendere ma non posso salire, quindi devo salire e poi scendere, vedete queste le classiche cose che voglio fare, voglio fare 60 volte, l'ho mancato, esatto ovviamente, quindi che si rifà? Non 
poi se si vede qualcosa, sì, più qua devo andare. Scudo civile, hai visto? Ah, le compralo, ma compralo. Invece, andiamo il meglio così, perché adesso questo scudo civile me lo ripaggio, abbiamo proprio preso anche l'altro cosino. Ok, non cadere. E qui ci arrivo da qua così, ottimo. Gran caro, gran caro. Cazzo è grande. Intanto vi farei vedere com'era, vabbè, lasciamo perdere. Vi faccio vedere nemmeno com'era il menu eh, prima. Perché è il gran caro? Ma si mettiamo io via, madonna, su. Gran caro. saprei davvero eh comunque andiamo avanti ponte oh questa è una cosa di trama che c'è? cielo rosso segnaccio ragazzi Quindi... Ehi, si sta facendo buio. Meglio finirla qui per oggi. Forse anche lei ha pensato di fermarsi qui. Eccolo, lei. Ora si può iniziare. Ah, tipo... Che ci fate voi qui? <ride> Abbiamo liquidato il lavoro a Pimpiatoci dal vecchio Buniam e siamo partiti subito per poterti raggiungere mi preoccupava dovessi affrontare la cosa tutta da solo sai una cosa tipo? vaffanculo che da aver intuito perché Buniam mi abbia spedito lì da solo beh era preoccupato per voi Co cosa intendi dire con preoccupato per noi? Voglio dire, non ti ha minacciato che ci avrebbe tenuto in ostaggio o no? Avete sentito le voci, non è vero? Riguarda il mostro che sta attaccando il villaggio, è qui, tra le montagne. Bunyan voleva che fossi ad ucciderlo. Perché voleva che fossi tu a uccidere il mostro? Voglio dire, sei davvero così grosso e forte? Beh, lo sei restato da solo. Eh, stronzo, me ne via, eh. Adesso ci siete voi qui, non potrò più usarlo, o oh, non importa. Diamine, yeah, niente va, come, ma, va mai come dovrebbe. Beh, è inutile preoccuparti della cosa al momento. Meglio riposarci. Oh, dormiamo davvero. Sarebbe, per, sarebbe pericoloso uscire di notte. Vediamo se riesco in questi 10 minuti e restano a uccidere il mostro, dai. Svegliati lì. È qua fuori secondo me. È lui, è vicino. Oh cielo, sembra che non ci rimanga altra scelta. Usciamo di qui e sistemiamolo. Non salviamo però perché qui se non si casca male. Dimmi che sono curato tutto. Cioè, che cazzo però. Ah si sì, sono curato infatti. Meno male. <ride> Aspetta, vediamo un po' se qui cosa avevo trovato era per lui. Ma no, ma che cacchio è il gran caro? Ma che cosa non si spiega, ragazzi? Eh? Boh, vabbè, poi ci guarderò. Tu che roba è? Eccolo, vai. Indovina. Bello! Me lo ricordo questo!
È un tipo mattiniero, eh? Sì, ragazzi, lo ship è d'obbligo, mi spiace, Ale. Shippo. Vediamo cosa gli fa. Vampata. Esamina. Fa il pestio. Fa subito malo malissimo. Caputana. Caputana. Eh, fammi ridi. Abilità non... Ho capito! Pure Edo. Sento c'è anche colpa. Eh, boh. Non mi difendere, dai, voglio, voglio rubarti, voglio rubarti. Vaffanculo però un pochino, eh. Ce l'ha qualcosa, sono sicuro è un boss. Eh, non mi appena niente nei coglioni. Vabbè, attacchiamo comunque, tanto si fa un po' male. Oh, sono pronto a ricaricare io, eh, ve lo dico. Devo, devo riuscirci Devo pregargli la roba Perché se non riesco a rubare niente Vuoi dire ce l'ha È tutto lì il discorso No no Se no me lo diceva Che qua depurazione? Ma cazzo, pure avvelenamento ce l'avevo pure, vabbè. Porca loca. Ah, la barra viola sono i punti a B. Ma pure ci saremmo arrivato. Fa male non combattere, però... Esamina, dai. Se non ha antidote, sono 40.000. Eh. No, allora, la provo l'ultima due volte e poi vi lo smetto, eh. Anzi, basta, dai. Facciamolo fuori, dai, hai ragione, Ale. Quando hai ragione, hai ragione, dai, basta. Facciamolo fuori, ovviamente. Il solito culo. Aspettavo che poi è colpa mia, ovviamente, eh, perché non recrimino nulla. più forte qui cioè io cazzeggiavo ma oh ma ti è ti è così è fanculo non ci voglio sperare troppe cose qua fuga forza inseriamolo zero punti esperienza si sì. ottimo E posso curare qua dentro per caso, no? Tanto per, eh, tipo. Il letto sembra soffice e confortevole. Vuoi riposarti? Ma ass assoluto, eh. Ah, che? Mi scrive sempre Simona. Ok. Ciao, ciao. Scusate, eh. 
Va bene. Let's go. Un altro un altare di antichera in cui i viaggiatori pregavano per un viaggio sereno. Vuoi salvare? Sì. Grandissimo però. Ho dato un po' di turbo, volevo vedere come funzionava. Vedete i tambi? Come se disco in super cesco, ma che cacchio! Che, che maledetto! E dove cacchio vado? Ah, ha rotto lui gli alberi, vedi? Ah, Ray non fa niente, posso solamente aprire le porte, quindi. Andiamo, andiamo, si va a vedere un po'. Ah, questo è questo, ottimo. Vitamine. Cosa fanno? Dai, ce la faccio, dai. Ah, 100 più al gruppo. Ottimo, non lo userò mai, però è bello. Ah, sente una grottona qua. Allora, se sei stanco vai, eh. Una traccia di sangue, deve essere il sangue del mostro. Ah, facciamo anche il combattimento, vediamo anche dentro il cielo, va. Ah, figo. Ah, cacchio, questi erano forti, se non ricordo male. Male, male, male. Vabbè, c'è... Lei è scandalosa e diventa una madonna. Ciao, vai, meno male. Che ora mi tocca attaccare per la sinistra, quindi mi puoi dire. Dragon Ball, lui sì, grande. Sei già storia, bello. Cosa qui? Spada furba. Ho oh, una roba inutile, che bello. Ma fa schifo i nero. Perché li fanno trovare sta roba, guarda. Ah, ma qua c'è... Molotov. La vorrei usare subito, in realtà. No, da no, farmi uscire, però. Che diavolo. Belli! Certo, i pipistrelli fanno abilità tipo di vampiro. Il pipiello. Oh, davvero, si chiama pipiello, ragione! Che bello, non ci ho mai fatto caso. Ma sono fortissimi, grazie ai zombie. Ah, ma attaccano a caso? Cazzo, ha fatto tutto forte. Che che vuol dire riprende i sensi? Porca 
porca troia è eh. ma demolito cacchio questo qua vai via dei coglioni forza ma ci credo dice esperienze sì allora, togliamo un attimo altri nemici mi sa che sono visti tutti Ah, vedi che c'è qua avanti va pugnale pugnale forte però no eh sì è forte sì Ottimo! Il pipiello! Cioè, c'è scopo che dobbiamo chiamare pipiello da una avanti, vedi? Starebbe bene come nome. C'è scopo detto pipiello. Provi il talismano. E c'è un sacco di roba si trova, ragazzi. Ma scusate, ma... Protezione attacchi dei tali. Subito. Ma oh, guarda. Tanto non è qui il boss, bisogna seguire il sangue qui. E qui è tutto bloccato. A meno che... Sono se di girare la riquadratura è, è scomoda quanto figa in realtà. Va salvato. Qui ci siamo già al boss, è un dungeon cortissimo, per questo lo sto facendo, eh, se no non avrei nemmeno fatto la traccia di sangue si ferma qui 200 zen ah devo tornare di sopra infatti ora, ora mi ricordo mi butto nell'acqua e vado nella caverna ehi e devo aver capito deve essere saltato in acqua per scappare Sì, proprio così Probabilmente ha ragione. Ebbene, come facciamo a inseguirlo? Non lo so. Ah, ma davanti lui, io bisogna andare qua sopra allora. Eccoli qua i nostri prodi ok ok questa volta ci sono per davvero ci sulferemo da qui e poi noteremo fino al punto che abbiamo visto prima si sì, è un piano perfetto mm, cosa ne pensi Ryu? tipo ha ragione? si sì. ok Ryu vai prima tu Il flusso della corrente è molto forte. Vuoi tu farti lo stesso? E ci si tufferà, che si deve fare, vedrai. Se c'è il boss subito si passa, se no si stoppa qui ragazzi. Eh? Mi ricordo c'è il boss quasi subito qua. Oh vai, perfetto. Vedi se bagnate anche i capelli tra l'altro, eh. Nell'acqua. Hehehe, <ride> vedi, te l'avevo detto. Mm. Ma che sarebbe successo se non avessimo trovato l'accesso? Mo, oh, grande sacciuga capelli. Sono fighissimi comunque loro, eh. Se vogliamo, visto che ha funzionato, andiamo. Mi sa che... Ci siamo. Ebbene sì. Fammi cura un attimo. Ma curo solo lui, tanto vabbè. Poteva anche non curarlo, in realtà. Eccoli. È il mostro! Eh, ferito però, vedi? Ale, sei pronto a usare un po' di sano scippo? 
sembra piuttosto stremato. Sarà una passeggiata a sconfiggerlo, vero Ray? Lo spero. La puttana, se me prima non mi dava niente perché era la prima fase. Vediamo quanto gli fa gelata. Ma che cosa fa? Ma pure te, cloro. Madonna. Tu lo odio quando fa così. Undici, no, ne devo far fuoco allora. Allora. Scippo. La roba, la roba te la rubo è tanto. Va. Fanculo. Madonna. Quanto ti odio. Oh, grande! Eh, che sta scandaloso, proprio. Lampata, vai, vai. Dai, dai, qui se non si muore. Ryu, cura. Curarei. Che stronzo, che stronzo. Mm. Dai, ci fa, ci fa. Curalo, curalo. Ottimo. Quasi fatto. No, non ci sto. Non, non ci sto, guarda. Attacchiamo comunque. Pica da chi? Zabaione. Grande, vai. Cavo di quale? Ronzetti è che ce l'aveva. mi sta demolendo madonna e ovviamente si è fatta come dio comanda ma perché dai no no se te lo dà il posto vuol dire che è forte eh. si sì, attacca solo te Mancato! Guardalo, guardalo, questo è il dito che ti... Eh? Boom! Comunque tipo è fortissimo, eh, con questa vampata. Ma me lo uso sempre, è inutile tanto, va. Eccolo qua. Ulula di tabbia, vai, ulula, ulula. Ma con te ulula? Se uno la di rabbia vuol dire che gli manca poco. Che cazzo? Che cazzo? Eh, vaffanculo, eh, allora. Eh. Dai, muori, bastardo. Sì, ma non può togliermi sempre di più, comunque. Non andare su di io, non andare su di io. No, no, scherzo, la vita, la vita, la vita. Eh. Madonna, è morto, lo sapevo. Che troia. Dai, dai. 
Eh, ormai si va avanti lo sì, senti. Eh, devo curarla a lui, se no va a finire e muoio. Ah, prima è sufficiente, ottimo. È morto. Sì. No, cioè io non mi aumentavo nemmeno di livello, cazzo. È morto, eh, però. È morto. Mi fa vedere come è messo sto povero shit qua. È rimasto a livello 4, va. Ma... Dopo, vabbè. Eh, andiamo avanti, sì. È morto in piedi, come se stesse proteggendo la caverna dietro di sé. Qui lo so che è successo, ragazzi. Qui c'è una, una storia stra... una lacrima strappa storie. Vedete? Sono, sono dei cuccioli. Ma sembra che siano morti ormai da tanto tempo. Quella nube non deve essersene resa molto da continuare a portare il loro cibo nella speranza si riprendessero. Cielo, non era troppo sveglia, dico bene? Voglio dire, se i cuccioli erano già morti? Mentre questa creatura era andata nel villaggio a rubare la roba perché voleva andare a mangiare i cuccioli e però erano già morti. Cavolo, ditemi che non, è, che non è assurdo. Se non è assurdo. Ora si chiude allora. Ah, vuoi farvi vedere cosa fa il Zabaione però prima di chiudere? Cioè non me lo ricordo eh, in realtà. Aumenta forza. È un aumento di stat permanente questo. Lui ovviamente che bravo in seguito tutto su di lui. Sono, sono dei cuccioli. Ma sembra che siano morti ormai da tanto. E niente, è triste storia, si può andare via. Coretta. Sembra che saltando da qui la corrente ci trasporterà fuori. Vuoi saltare? Sì. E dopo che vada. Bello anche l'effetto dell'acqua, eh. Perfetto. Se me ci porta diretti al villaggio comunque, eh. Che tristezza. Ah, ecco Bugna lì. Ebbene, cosa si prova a fare del vero lavoro? Una volta tanto. Quando giungerà la primavera, gli animali faranno ritorno e le cose saranno più semplici. Avete svolto un ottimo lavoro, congratulazioni. E se ne va. Aspetta un momento. Sapevi che la nube stava solo facendo cibo per i suoi cuccioli? E tuttavia hai voluto che la uccidessimo lo stesso? Se avessi saputo che aveva dei cuccioli, l'avresti lasciata andare? Eh, l'avremmo lasciata andare ragazzi? Io direi di sì sono un mostro. Ora ci sarà un bel riposino, ci starebbe bene. E così si chiude la baracca. E così, infine, giunse la primavera. Ah, è passato già del tempo, non ricordavo. Giunse la primavera per le montagne, per i boschi e per coloro che li abitano. Oh, va bello. Qui c'è un bel portiere, ovviamente, ma aspetta. E lì c'è un altro così gingillo lì in basso, ottimo. 
Comunque visto che lo zabaione era straforte, lo dovevo... Se me lo potevo rubare anche nella prima volta. E per coloro il quale coraggio ha salvato il villaggio dalla feroce di Meran 2. Eccoli. Ah, tanto ora chiudo, eh. Se vuoi andare vai pure. Grazie a ciò si sono guadagnati un punto speciale nel cuore degli abitanti. Eh, io siamo ben accetti. Tipo, sono a casa. Sono tornato dal mio giro nella foresta orientale. In cerca di prete e bacche. Guarda cosa ho trovato. Le mele, ottimo. Adesso non dobbiamo più preoccuparci del cibo. Dico bene, Ray? Abbiamo fatto bene a sconfiggere quel mostro, vero? Troppo retto, credo di sì. Lei c'ha ancora rimorsi, eh. Ehi! Perché non scendiamo al villaggio e ci mettiamo in mostra? Così diremo loro che ha fatto fuori quel mostro. Mm. Non saprei, non sarebbe meglio evitare di vantarsi? E, e perché? Immagino non ci sia nulla di male nel accertarsi persino che, che pensino di noi, giusto? Allora possiamo andare? Andiamo, andiamo! Oh, mi sono salvato. Allora voglio fare un rapidissimo giro perché voglio arrivare al villaggio. Tanto siamo senza combattimenti. Forse dove era, tra l'altro. Era per qui, eh. Ok. Se vado qua esco, quindi. Sì, dai Ale, stacca pure, tanto ora chiudo, vado a vedere un attimo al villaggio che c'è qualcosa di figo e poi stacca anch'io, tanto quello che devo farlo ho fatto. Spero ti sia divertito, ci vediamo alla prossima, tanto la farò in settimana o... o più avanti, insomma. Voglio cercare un attimo il forziere, se non è un problema. 5 zen. C'è la casa di Taddeus. Uh. Vabbè, qui non fa niente, lui. Oppure ci vado dopo tranquillamente a cercare quel forziere, eh, sia chiaro. Sapete, non importa tanto se il vagina possa esserci in giro, quando sia un pessimo cacciatore come mio marito. I raccolti sono sempre più proidi e c'è un sacco di selvaggina. È meraviglioso, davvero incredibile. Dai, dai, ora chiudo davvero. Ho solo al volo al villaggio, per vedere che succede. Oh, eccoci qua. Che strano, non c'è nessuno. Avevo detto a tutti che saremmo venuti in città oggi. Eh? Lo sapevo che stavi tramando qualcosa. Lo sapevo. Ah, 
Tutto il villaggio è quello qua. Ehi tipo, che sta succedendo? Ehi Ray. È vero ciò che dicono? Che voi te avete ucciso quella nube? Beh, mm, sì. Quindi Bugnan diceva la verità. Volete dire che avete rischiato le vostre vite per noi? Beh, credo che potremmo metterla in questo modo. Ben fatto. Sembra che vi abbiamo mal giudicato, ragazzi. Ci dispiace e ve ne siamo grati. Potete crederci? Se avessimo saputo prima come eravate per davvero, beh, forse non avrete più bisogno di rubare. Vi daremo da mangiare ogni volta vi servirà, basterà chiedere. Oh, meno male. Perfetto. La cosa non mi piace per niente. Cosa pensano che siamo, degli eroi? Questo è qua. Non so cosa pensi tu, ma io mi sento molto importante. <ride> Voi ragazzi siete stati incredibili. Sono davvero stupito, dico per davvero. Io mi chiamo Loki. Siete gli eroi, giusto? I salvatori del villaggio, dico bene. Sì, potete senza alcun dubbio con gli eroi. Oh sì, ne sono certo. Sì, siete stati davvero incredibili. Voglio dire, avete ucciso la nube, un'impresa in cui nessuno era mai riuscito. Ecco perché... Vedendo quanto siete forti, vorrei chiedervi un favore. Oh, mi aiuterete, sapete voi l'aveste fatto. Giù per questa strada c'è una fattoria con un capanno su un lato. Ci incontreremo lì più tardi, intesi? Allora siamo d'accordo. Ok, proviamo un po' il villaggiozzo, si compra due cosette e si stacca. Non solo dobbiamo temere un cattivo raccolto, ma abbiamo anche le tasse a farci tremare. Vorrei trasferirmi in una vera città, come Windy ad esempio. Credo che non siate così cattivi come pensavo. Ottimo lavoro. Ma si ruba tutto. No, ho già preso tutto, non c'è niente. Ah no, non voglio andare in villaggio, voglio esplorare il secondo villaggio e questa. Dopo che altro vorrete? Vabbè, che stronzo, ragazzi. Non è che te. Ah, 
Ah sì, buttiamo i soldati, dai, chi se ne frega. Ah, qui vado per la strada di Drall, che non mi interessa. Ora che siamo tutti, volevo riesplorare... Vabbè, dai, chiudiamo. Vediamo cosa c'è da fare la casa che la di più in giù. E, e qua la fattoria. Ok, finisce andata la fattoria. Poi devo capire questo che cacchio sia. Boh. Che cacchio sarà? Qui. Questo non c'era e qui c'è dove pescare. Punto di pe... Ragazzi, si inizia pescando la prossima volta. Ma che c'è? Sono il grande stregone Mikas. Come potete vedere, beh, sono in viaggio. E beh, ho tutto il mio denaro, ho salvato tutto il mio denaro e sono mai senza più viveri. Ho deciso di fermarmi temporaneamente qui. Quindi ciò che voglio è che mi facciate un'offerta. In cambio di tutto il vostro denaro vi insegnerò i miei incantesimi più potenti. In altre parole, diverò il vostro maestro e voi mi apprendiste. Non mi ricordo cosa dei maestri. Più in cui vedete più più incantesimi riuscirete a usare. Che ne dite? Sì. Come vedete sapete come gira il mondo. Se diverete i miei apprendisti, i vostri pia, la vostra intelligenza, saliranno velocemente. D'altro canto la vostra forza e la vostra difesa non saliranno così velocemente. <coughs> Ebbene, chi può essere il mio apprendista? Ma io do tutto a Ryu, perché tanto so già che succede, più che altro. Va bene. Da oggi in poi riconosco il mio apprendista. C'è qualcun altro che intende studiare con me? Ma io ci aggancio anche tipo... Uh. Ah, Stiamo sei mesi la devo approfondire un attimo perché se no... Mi ci giro. Si fa anche a lui. Non mi ricordo se poi le statistiche le prende. Penso di no, dai. Da oggi in poi riconosco tipo mi apprendista. No. Arrivederci. Ritornate quando sarete diventati più forti. Quando sarete pronti vi insegnerò un paio di miei incantesimi. Ah, c'ho anche da tornarci. Scusate, eh, però. Aumento un livello con lui. Poi ci torno subito allora. Vabbè, tante chiacchiere, dai, forza, fammi combattere subito. Ok. Le palle, nel bosco qua. prende poverello Non si può? Attacchiamo allora, che devo fare? 
Perfetto. Cinque punti intelligenza, porca frota. Fatto bene, via. Ora sommettiamo un livello, vediamo che mi dice. Però metto di livello subito, io mi sa, eh. Cioè, non so ancora no, dai, non farmo ancora. Bentornati, miei studenti. Io ti meriti una ricompensa, mi ti regalo questo. Gelata. C'è qualcun altro che intende studiare con me? No. Volete mollare? No, arrivederci. Tornate quando siete diventati più forti. Va bene, ok, chiaro. Quindi gelata. Poverello e gelata, bello. Va bene ragazzi, basta, dai, andrà anche troppo per le lunghe. Salviamo. Vediamo. Vai. Voilà, grazie per essere stati con me, la faccio molto bene perché è tardissimo, mi sono so casavo troppo. Come vedete la trama non è banale, non è da piccolini, perché comunque ci sono già cose abbastanza truci. E ci vediamo alla prossima live, seguitemi anche su YouTube per la serie su IS per ora, e Instagram, TikTok, Facebook, dove vi pare. E poi ci vediamo alla prossima live, che sarà o verso il fine settimana o addirittura tra due, infatti spero di farne un'altra settimana perché poi parto un viaggio e quindi poi ci si rivede a metà settembre, cioè il 9 settembre diciamo. Ragazzi è stato un piacere, non vi trattengo oltre, grazie per essere stati con me e alla prossima viaggiatori.